നമസ്കാരം ജ്യോതിഷത്തിൻ്റെ കാണാപ്പുറങ്ങൾ തേടുന്ന പ്രണവത്തിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം ജ്യോതിഷ സംബന്ധമായ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുന്നതിനായി ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതൻ ഡോക്ടർ കെ വി സുഭാഷ് ചന്ദ്രി അവർകളാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം 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 സാർ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പിന്തുടരുന്നത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും മാർഗങ്ങളുണ്ടോ അതായത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് പല എപ്പിസോഡുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ പിന്നീട് പുല്ലരിയാൻ പോയി ആ പുല്ലരിയാൻ പോകുന്ന സമയം പുല്ലരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ ഒരു പാമ്പിനെ കയറി പിടിച്ചു അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാമ്പാണെന്ന് മനസ്സിലായി പെട്ടെന്ന് കൈവിട്ടു അപ്പോൾ അവിടെ ദേവി അല്ലെ ആ ദേവത രക്ഷിച്ചു അതല്ലെങ്കിൽ ചിലർ പറയും വിറക് നമുക്ക് ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിറക് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് വിറക് ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഈ പാമ്പിനെ കണ്ടു പെട്ടെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴും കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ കരുതുന്നത് ആ ദേവതാ ചൈതന്യം ഇവരെ ഈ പാമ്പിനെ കാണിച്ച് അതുകൊണ്ട് ആ ദേവത നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു അപ്പോൾ ഇവിടെ സത്യത്തിൽ ആ ദേവത ഈ പാമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യർ ഒരു ജീവിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പാമ്പ് ഒരു രീതിയിലുള്ള ജീവിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ നാഗദേവതാ രൂപത്തിലുള്ള ജീവിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സർപ്പത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവം വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കിങ്ങനെ പാമ്പിനെ സദാസമയം നമ്മൾ പറമ്പിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അല്ലെ റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചിലർ പറയാറുണ്ട് റോഡിൽ കൂടെ പോകുമ്പോൾ ഏത് സമയം പാമ്പിനെ കാണും ചിലർ പറയും ഏത് സമയം കീരീനെ കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് സർപ്പദോഷമുണ്ട് നമുക്ക് മുൻ സമയങ്ങളിലെല്ലാം നാഗദേവതയുടെ ശാപം നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ദ്രോഹിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഈ സർപ്പം ബാധയിൽ വന്ന് നമ്മളെ ഉപദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടയാളമാണ് ഇത് തന്നെ ചിലർ ഉറക്കത്തിൽ സ്വപ്നത്തിൽ പാമ്പിനെ കാണും അപ്പോൾ സ്വപ്നത്തിൽ പാമ്പിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സർപ്പത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവ ദോഷമുണ്ട് അതുകൂടാതെ ശത്രുവിൻ്റെ ഉപദ്രവ ദോഷമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് കാണിക്കുന്ന അടയാളങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ചിലർ പറയും അത് ഇന്നലെ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ ആ സിനിമയിൽ കണ്ട പാമ്പാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ തന്നെ പല പല അതായത് ഈശ്വരൻ്റെ അടയാളം കാണിക്കുമ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഉപരി നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചില വീടുകളിൽ ആടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സന്ധ്യാസമയമാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ മുട്ടനാടിൻ്റെ മണം വരും ആ പരിസരത്തെ ഒരു ആടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആടിൻ്റെ മണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നത് ആടിൻ്റെ മണമൊക്കെ തോന്നല എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടനാടിൻ്റെ മണം വരുന്നത് എന്താ നാലാം വേദത്തിൻ്റെ ഉപദ്രവ ദോഷം നാലാം വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുസ്ലിം ദേവതയുടെ ഉപദ്രവം നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഈശ്വരൻ നമുക്ക് അടയാളം കാണിച്ചു തരാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജനങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാത്തൻ്റെ ഉപദ്രവ ദോഷം നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്നുള്ളൊരു പാർട്ടി വലിയ ബിസിനസ്സുകാരാണ് അവർ പൂജയ്ക്ക് വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അവരുടെ വീട്ടിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവും കുട്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ പല ദിവസങ്ങളിൽ അലമാരിൽ വച്ചിരിക്കുന്ന ധനം അതേപോലെ സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങൾ കാണാതെ ആവും അവിടെ ആ പരിസരത്ത് അവിടെ എല്ലാം സി സി ടി വി ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ പോലും അവിടെ വന്നിട്ടില്ല വീട്ടിൽ വേലക്കാരില്ല ഒരു മൂന്നാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള സമ്പത്ത് എപ്പോഴും നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ ഇവർക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും അവർക്കത് അറിയില്ലായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ പ്രോഗ്രാമിൽ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അത് ചാത്തൻ്റെ ഉപദ്രവമാണ് ഈ ചാത്തൻ ബാധയിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ദ്രവ്യ നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിക്കും അപ്പോൾ ചിലർ പറയുന്നതൊക്കെ തോന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഉറക്കത്തിൽ ഇദ്ദേഹങ്ങാനും പൈസയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വർണ്ണം എടുത്തിട്ട് റോഡുകൾ നടന്നു പോകും അല്ലേ സ്വപ്ന ലോകത്തെ ബാലഭാസ്കരം പോലെ അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം അവർക്കത് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം കടന്നു പോയപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇത്രയും ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ പിന്നാലെ ഉണ്ടായിരുന്നു പൂജ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതേവരെ അങ്ങനെ ഒരു നാശം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ ഈ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന
അത് പറയുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു നൂറ് രൂപ വരുമാനം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ നൂറ്റി പത്ത് രൂപയുടെ ചെലവ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷണമാണത് മറ്റുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഈശ്വരൻ നമുക്ക് അടയാളം കാണിക്കുന്നു ഈ സമ്പത്ത് വന്നാൽ അത് വന്ന ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാതെ തന്നെ ചെലവായി പോകും അതാണ് ഒടിബാധ അപ്പോൾ ഈ ഒടിബാധ എന്ന വിവാഹ തടസ്സം മുതൽ കുടുംബ കലഹം മുതൽ രോഗദുരിതങ്ങൾ എങ്ങനെ നോക്കിയാലും ഇപ്പോൾ പലരും പറയാണ്ട് ഇരുപത് വർഷം ഇരുപത്തിനാല് വർഷമായിട്ട് ചികിത്സിച്ചിട്ട് മാറാത്ത ഒടിബാധ ദോഷമൊക്കെ നമ്മളിവിടെ വന്ന് പൂജ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ പൂജ കഴിഞ്ഞ ആ ദിവസം തന്നെ അവരുടെ വേദനയും പ്രശ്നമെല്ലാം വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചിലർ പറഞ്ഞ് വെറുതെ എന്ന് ഉണർയാന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പ്രമുഖ ജേർണലിസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു അന്ന് ഒടി വെട്ടിയപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയമെടുത്തായി അപ്പോൾ ആൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ മുമ്പേ ഇവിടെ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാര്യ മരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അവിടെയെല്ലാം ഈ മഹാശാസ്ത്രം നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ പേര് രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു ഇവിടെ കോടികൾ കടം വന്ന് അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ആളുകൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ നല്ല രീതിയിലാണ് ഈ സാമ്പ്രദായിക ശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്ന ജ്യോതിഷ മഹാശാസ്ത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ പണിയെടുക്കുന്ന ആ പ്രവൃത്തിയുടെ അനുസരിച്ചുള്ള ധനധാന്യങ്ങൾ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒടിബാധ ദോഷം വന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിവുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പം ചിലർ പറയും ഇതെല്ലാം വെറുതെ ആളുകളെ പറ്റിക്കാനുള്ള സെറ്റപ്പാന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പനി ഏത് സമയം പനി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരാൾ അവനെപ്പോഴും പനിയാണ് അവൻ ഇതേവരെ ഈ പനി മാറിയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ പുള്ളിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അപ്പോൾ അയാൾ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കാരണം പനി മാറിയാലല്ലേ ഈ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു സുഖം ശരീരസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇതേവരെ ഇയാൾക്ക് പനി മാറിയിട്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ശരീരസുഖം കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെയുള്ള മന്ന ബുദ്ധികളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിമർശിക്കുന്നത് കാരണം ഏത് നേരം പല്ലുവേദനയാണ് അപ്പോൾ പല്ലുവേദന മാറിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഈ പല്ല് വേദന ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് അറിയാം ഇത് വേദന ഏതാണൊന്നും കഴിക്കാനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെയല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനുഷ്യർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപദ്രവകാരിയായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ ഒടിബാധ ദോഷം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ലക്ഷണമാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് കൈകാൽ വേദന ശരീരം വേദന കണ്ണ് ചൊറിയുക കണ്ണ് ചൂടാവുക അതേപോലെ എത്ര കിട്ടിയാലും ഉടനെ തന്നെ അത് ചിലവായി പോവുക അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രളയം വന്നപ്പോൾ മലവെള്ളം വന്നപ്പോൾ നിന്ന വന്ന വെള്ളം നിന്ന വെള്ളത്തിന് കൂടി അടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയും അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന സമ്പാദ്യം കൂടി ആ വന്ന വെള്ളം അതായത് പ്രളയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പല ആ പ്രളയം നടന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും കിണറുകളിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളം കൂടി ആ വന്ന വെള്ളം എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒടിബാധ ദോഷം നമ്മുടെ പിന്നാലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു രീതിയിലുള്ള സാമ്പത്തിക ഉന്നതി ഉണ്ടാവില്ല കടത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതുകൂടാതെ മുറുക്കാൻ്റെ മണം ബീഡി സിഗരറ്റിൻ്റെ മണം അതായത് ആ വീട്ടിൽ ബീഡി സിഗരറ്റിൻ്റെ മണം ബീഡി സിഗരറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല മുറുക്കാൻ മുറുക്കുന്നവരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സ്മെല്ലെല്ലാം അവിടെ വരും അപ്പോൾ ചിലർ പറയും ഇതെല്ലാം തോന്നലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സുഖമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രി ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് തനിക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല ഇതെല്ലാം തൻ്റെ തോന്നലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അയാൾ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ കാരണം ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ അതായത് മാനസികമായ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് വിടണം അപ്പോഴും അവിടെ രോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു രോഗി പറയാണ് എനിക്കിവിടെ എൻ്റെ ശരീരം വേദനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്ടർ പറയാണ് ഇല്ലാതെ തൻ്റെ തോന്നലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോന്നൽ മാറ്റി കൊടുക്കണമല്ലോ അത് മനോരോഗമാണെങ്കിൽ അത് മനോരോഗ വിദഗ്ധൻ്റെ അടുത്ത് വിടണം അപ്പോൾ അതൊന്നുമല്ല ഇതെല്ലാം വെറുതെ ആളുകളെ നുണ പറഞ്ഞ് പറ്റിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ചിലർ കമൻ്റ് ഇടാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊക്കെ പറയാൻ ഉള്ളത് ഇവിടെയെല്ലാം വെറും വിഡ്ഢികളാണ് അവരൊരിക്കലും ജീവിതം അവർ അനുഭവിക്കുന്നില്ല അവർ ജീവിതം അനുഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാർ കഴിച്ചാലേ സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അവിയൽ കഴിച്ചാലേ അവിയലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്നും ജീവിതത്തിൽ ഇതേവരെ ഈ അവിയൽ എന്താ സാമ്പാർ എന്താ അല